Hello, everybody! Olá, pessoal! Eu falo Hello, everybody, porque eu sou a professora Teacher Andréia Belo, a professora de idiomas aqui do Estratégia Vestibulares, assim com a minha equipe também de inglês, nós temos aí a nossa professora Fabiana e o nosso professor Leonardo, e eu, a Teacher Andréia Belo, vai falar para vocês aqui do IBMEC. Então, nós fizemos uma divisão, né, de cada um falar de uma instituição, as pessoas estão aí empenhadas em pesquisar para que você saiba o máximo, né, todas as informações sobre a instituição que você deseja ser aprovado, que você quer estudar, você quer saber como é o processo de internacionalização, às vezes você pode estudar, fazer o curso né, e ter o diploma também estudando um tempo fora, fazer um intercâmbio, saber a forma de ingresso, como que você presta esse vestibular, como que é o Enem, como que é a aceitação, que cursos que tem de graduação, qual é geralmente a data da prova, o que, que tem de diferencial nessa instituição. Então a teacher vai falar sobre o IBMEC. Vou tentar resumir, mas falar o essencial sobre esse vestibular aí, se você quiser fazer, né? Geralmente é apenas no fim do ano, então você tem aí um tempo para poder estudar para esse vestibular. E lembrando que aqui no Estratégia Vestibulares a gente tem esse material próprio para o IBMEC. Então a gente foca na sua instituição, nos exercícios da forma como a instituição cobra e a gente vai explicando a teoria para você te guiando, né? Para que o seu foco seja essa instituição, assim como as variadas instituições que a gente trabalha. Então se você escolher o IBMEC, se você quer saber sobre a instituição, então você assista, compartilhe, diga aos seus amigos, esteja aí conosco, né? Façam, podem fazer perguntas aí no chat, eu vou estar aqui respondendo para vocês se tiver alguma dúvida sobre esse processo aí, né, do IBMEC. Então vamos lá. O que a Tite preparou para você foi, então tudo sobre o vestibular do IBMEC. Quais são as dicas? O que, é que você precisa saber de fato para poder prestar esse vestibular aí, conseguir sucesso e para que você saiba até como proceder, né? Como que você vai, como é que essas etapas são divididas e realmente como que você deve é, se posicionar diante dessa universidade, né? Dessa instituição que você escolheu fazer. Tem muitos lugares, a gente vai ver agora, né? Com calma. Então, primeiramente, o que, que é dito sobre o IBMEC? Então, o IBMEC é um instituto muito respeitado, a teacher vai ler para vocês aqui. O que, que eles falam? Eu tentei resumir para não ficar contando aqueles histórico longo, falando demais, né, ficar aquele tempasso falando, até porque quem quer IBMEC já sabe mais ou menos o porquê, né, que deseja fazer a estudar nesse lugar. Mas eu vou colocar aqui o resumo porque é legal, é bem interessante de você perceber. Então, olha aí o que a teacher colocou. Uh, a faculdade IBMEC, as faculdades IBMEC ou grupo IBMEC, ele também é chamado de grupo IBMEC. Por quê? Porque é uma instituição particular de ensino superior, Aí tá aqui, ele é pioneiro em MBA, deixa a teacher pôr maior para vocês. Pioneiro em MBA em finanças no Brasil desde 85. O IBMEC atualmente possui mais de 50 cursos de pós-graduação presenciais e à distância, entre os MBAs, Global MBA e os LLM. Então tem cursos né, no mundo todo. E aqui, ó, e um amplo portfólio de graduação em seis diferentes áreas. Então, em que área que o IBMEC, ele... É, tem as suas variações aí que você poderia escolher. Economia, finanças, direito, engenharia, comunicação e arquitetura. Além do mestrado profissional. Então ele é muito respeitado né, por essas áreas aqui de ensino. Com unidades próprias no Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília e São Paulo. Então se você escolheu o IBMEC, você pode estudar. Tem gente que só sabe do do Rio, que é um dos mais famosos. Mas tem no Rio, tem Belo Horizonte, tem Brasília e tem aqui em São Paulo. Então a instituição passou a fazer parte de um grupo de educação superior. Esse grupo, a de Talent Educacional do Brasil, desde 2015, a época em que se chamava Devery Brasil, então era esse outro nome. É considerada uma das melhores universidades do país na área executiva. Então, quando se fala em executiva, em business, negócios, o IBMEC é bastante conhecido. E atingindo notas máximas em diversas áreas de graduação, reconhecido pelo ENAD e pelo MEC. Então, ele tem esse reconhecimento, ele realmente é, tem esse potencial, tem essa consideração aí no seu mercado, né? No mercado de trabalho de forma geral. Uh, se tiver mais alguma pergunta, se alguém quiser fazer alguma consideração, podem fazer, né? Que a teacher está aqui para te ajudar. Então, vamos lá. O que mais que eu coloquei sobre essa instituição? A origem do nome BIMEC remonta o Instituto Brasileiro do Mercado de Capitais, uma entidade independente sem fins lucrativos, foi fundada em 1970 pela Bolsa de Valores do Rio. O estudo foi desenvolvido para auxiliar a difusão do fomento do mercado de capitais e aí teve aprimoramento pessoal técnico para essa área financeira. Por isso que muita gente, quando fala em IBMEC, fala, ué, mas IBMEC tem curso superior? 
e BIMEC tem esses cursos nessas áreas, ele não é apenas a instituição que promove aí essa área financeira, então muita gente tem até essa dúvida, porque realmente o forte deles é a área financeira, mas tem sim, eu vou mostrar para vocês os cursos que eles possuem de graduação e é claro, as pós-graduações. Foi criado esse grupo BIMEC Educacional SA, privado, sem, com, com a IOT, falou, e depois com fins lucrativos, a unidade de São Paulo foi separada das demais, e aí ficou a de Belo Horizonte, a do Rio, a de São Paulo e a de Brasília. E essas fundidas com o Instituto Brasileiro de Tecnologia Avançada, o IBTA, e formaram o grupo Veres Educacional, do qual fizeram também MAPS, Metrocamp e o Irapuru. Então foram formados outros grupos a partir deles, por isso que ele foi crescendo. E o IBMEC tem essa consideração e tem esse poder, né, mesmo dentro do mercado, por causa desse, dessa difusão que ele fez aqui e teve, né, fundiram-se os grupos e foram cada vez crescendo mais. A Titia colocou as unidades, então olha onde tem unidades. Eu já tinha falado para vocês, né, que é Brasília, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. E aí, o que mais que eu coloquei de curiosidade, já que você decidiu fazer IBMEC? Quem decidiu? O IBMEC possui cinco unidades espalhadas pelo Brasil, que a Titia falou. Então, tem duas no Rio, por isso que aqui estão quatro. Uma em São Paulo, uma em Belo Horizonte e a de Brasília. O nome deles são, e a IBMEC Centro, IBMEC Barra. Uma, a de São Paulo, a de Belo Horizonte, que é IBMEC Minas Gerais. E a de Brasília, IBMEC Distrito Federal. Todas as unidades IBMEC combinam cursos que vão de graduação, a passa pela educação executiva, por isso que o business é o forte deles, e inclui mestrados profissionais e os MBAs que são de forma global. Então, por isso que ele é tão reconhecido, né? ele é muito forte nos, nas pós-graduações de forma geral. E aí, a Titi colocou que, embora a marca seja tradicionalmente ligada a uma escola de negócios, que foi o que eu disse para vocês, tem gente que nem sabe que tem o vestibular, né? Que tem realmente os cursos aí. Porque aí ele fala agora, ó, embora essa marca seja tradicionalmente ligada a uma escola de negócios, o IBMEC está em processo de diversificação para consagrar-se como instituição politécnica. Viram aí? Então é esse processo, cada dia ganha mais espaço no mercado, cada dia ganha mais espaço aí nessas instituições. Então... Qual é a nota do MEC e o que mais que você precisa saber de essencial? Nota 5 do MEC. Os cursos de graduação do IBMEC colecionam um vasto histórico de notas máximas obtidas nas visitas de autorização e reconhecimento do MEC e se destacam entre as melhores do país pela excelência de ensino. Então o MEC ele não faz de 0 a 10, é de 0 a 5 e eles têm a nota 5. Então eles têm a nota muito alta. Então o IBMEC, se você escolheu, é um excelente local de estudo. O que mais que eu coloquei que é importante? CAPS tem reconhecimento nacional pela CAPES, nossos cursos de mestrado, e eles aqui dizendo, né, dentro do manual do candidato, dentro do site, né, o website aí deles, que a Tietchan até colocou aqui, que o CAPES também é, se posiciona em relação a isso, são recomendados e reconhecidos pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal em Nível Superior, que é a CAPES, que avalia os cursos de pós-graduação e estrito senso do país. Então, eles foram avaliados como uns dos melhores do país, certinho? Continuando, agora é claro que você quer saber as formas de ingresso, porque é muito importante, né? Nesses webinars que a gente está fazendo, falando das instituições de ensino, então você quer saber como que eu entro, teacher? Quando que geralmente é a data da prova? O que, que eu tenho que fazer? Vai ter redação? Quantos pontos valem? Como que é classificado aí os grupos? Que matéria que cai nessa prova aí de primeira etapa? Como que é a segunda? Por incrível que pareça, eu vou contar para vocês, eles têm a primeira fase, eu vou mostrar as disciplinas que caem, e a segunda etapa do, do IBMEC, é um processo diferenciado, não sei se você que está assistindo já pesquisou e já sabe, mas é um projeto diferenciado que a Tietchan vai falar aqui para vocês. Inclusive, desde o vestibular, ele já é chamado de seleção de talentos, nem é processo seletivo vestibular. Ele tem o vestibular, claro que quando você acessa o website está lá, mas eles chamam de seleção de talentos. Por quê? Vamos ver como ingressar no IBMEC? Por que, que é seleção de talentos? Como que é essa primeira fase? Como que é a segunda? A segunda fase, por exemplo, vou dar um spoiler, eu perguntei para vocês se vocês sabem, é uma dinâmica de grupo. Então, você agenda a sua dinâmica após você passar na primeira fase. O teacher vai falar sobre isso para vocês. Então, ó, as formas de ingresso são o vestibular, que é claro que se você quiser estudar pelo nosso material aqui do Estratégia, nós temos os nossos PDFs, onde a gente defende Toda a área do IBMEC explica para você como que é essa instituição, coloca os exercícios que já caíram em provas anteriores do IBMEC, além dos nossos PDFs, que são livros digitais completos e com exercícios da sua instituição, no caso do IBMEC, tem também vários exercícios comentados alternativa por alternativa, no caso de língua inglesa tem até a tradução dos textos para você não precisar de procurar isso no Google. Todas as disciplinas desenvolvem com muito esforço e de forma bastante completa e tem as videoaulas em complemento ao seu PDF e as listas de exercício, o 
simulados que o Estratégia oferece para que você se prepare mais ainda para o IBMEC e por aí vai. Então, se você vai estudar para o seu vestibular, você tem um material aí de impacto completo para que se propicie a sua aprovação. É o processo seletivo que tem duas fases, essa prova de conhecimentos teóricos e dinâmicas de grupo e avalia as competências socioemocionais. Então, por isso que são duas fases. A primeira, a TIT vai mostrar o que é que cai de disciplina e a segunda fase, uma dinâmica de grupo, que você faz o agendamento. Por isso que eles falam dinâmico, porque avalia competências socioemocionais e não só a sua competência cognitiva ou de escrita ou o que, é que você sabe né, de teoria. Avalia também a sua competência socioemocional. Através do Enem, e é por isso que é legal apontar, porque a gente também tem o material do Enem aqui no Estratégia, então a gente prepara o material seu em PDF para cada instituição, no caso tem o do IBMEC, assim como várias outras, FUVEST, UNESP, UERJ, UNB, e temos também o nosso material do Enem, inclusive a gente tem um número grande, vasto de alunos, porque a gente prepara você também do Enem, e o Enem vale ponto, olha só, se você participou do Enem, pode utilizar a sua nota para iniciar a sua graduação. Então, isso é uma notícia boa para você aí que fez o Enem, né? Que vai continuar tentando, vai continuar se esforçando, pretende fazer aí BIMEC. Ou por agora, aproveitar a nota do Enem ou no próximo. Transferência. Isso aqui é a Tite coloca que tem que falar por curiosidade. Mas é claro que geralmente é a forma preferida de ingressar seria o Enem ou o vestibular. Mas tem o caso de transferência. O processo de transferência externa permite que você continue o seu curso no IBMEC e possa aproveitar os créditos já cursados em outra instituição de ensino. Então, se você começou, igual a gente vai falar aqui do curso de economia, em outra universidade, daí você quer passar para o IBMEC, você leu sobre ele, descobriu que é um instituto legal de estudar, aí eu quero ir para esse IBMEC. Ele tem projeto internacional, eu posso propiciar o meu estudo fora do país, é, eu vou ter um título reconhecido, porque o IBMEC tem esse reconhecimento dentro do mercado, quero transferir para lá. Você vai tentar falar na coordenação e é possível você fazer o método de transferência. Assim como também se fosse uma segunda graduação. Então, se você já estudou, como está aqui, ó, se você já concluiu um curso de graduação e deseja continuar a sua carreira acadêmica, o IBMEC oferece processo seletivo para portadores de diploma. Então, você entra como portador de diploma, você né, vai dizer, vai é, confirmar a informação de que você já cursou um curso superior e vai conseguir fazer a sua segunda graduação no IBMEC. Então, ficou claro? Agora vamos continuar, porque tem muito aqui detalhe para a gente falar para que você realmente sinta-se seguro em relação ao IBMEC. Então... Quais são os cursos que eles oferecem? Lembrando que a gente viu que tem quatro locais. Então, tem Belo Horizonte, tem Rio, tem Brasília, tem São Paulo. Então, cada lugar desse tem vários cursos diferenciados nas suas vertentes. Mas quais são os cursos principais que você consegue encontrar? Administração, arquitetura, ciências contábeis, ciências econômicas, engenharias, publicidade e propaganda, relações internacionais e direito. Então, quer dizer, principalmente relações internacionais, que eles têm um projeto forte. Não é porque eu sou professora de línguas que eu falo, não. Eu gosto de falar de todas as instituições, porque muita aluno nem sabe que você pode aproveitar parte do seu curso fazendo fora. Além de você ter um diploma bala, ótimo, excelente, você ainda vai testar o idioma fora do Brasil e voltar, imagina, com o duplo diploma você vai poder se formar tendo feito parte desse curso fora, isso vai para o seu currículo profissional, isso vai para a sua vida, além de você treinar a língua estrangeira. No caso, o inglês ou o espanhol, depende de onde você vai fazer. Eles têm mestrado em Sorbonne, você aprende francês. Então, tem vários, vários, uh, várias formas de você estudar fora e concluir o seu curso e participar desse projeto aí de engajamento do IBMEC. Então... Esses são os cursos, essa live vai ficar disponível, quem tiver pergunta pode fazer. Então, essa live aí você vai poder assistir quantas vezes quiser. Se você conhece alguém que tem vontade de estudar no IBMEC, dica para a pessoa assistir, acessar, está no YouTube do Estratégia. Assistam quantas vezes quiser para que você realmente se certifique de tudo que você não sabe e gostaria de saber sobre essa universidade, sobre esse instituto. Inclusive, pode mandar perguntas, se você for aluno nosso já, para o nosso fórum de dúvidas, que a gente te ajuda a entender um pouco mais, né? E seguir aí as nossas redes sociais também, que a gente sempre coloca notícias sobre todas as instituições que a gente trabalha com elas, e aí o caminho é esse, para que você consiga a aprovação. Continuando, agora a teacher vai falar as pós. Então, você se graduou, quer fazer uma pós-graduação no IBMEC? Tem vários cursos, mas vários mesmos. Vários mesmo. A Tite vai falar alguns que são os principais. Global Finance, está vendo como é que eles são fortes em finanças? Então, tem um curso aí de finanças globais, inclusive em inglês. Então, você pode fazer aqui ou fazer fora. Está aí. É um programa amplo de desenvolvimento de competências focado na formação sistêmica de líderes e gestores globais. Global MBA Business Management. Então, tem esse gerenciamento aí em business. Global MBA Controllership. Você ser um controlador, você ter autonomia aí do mercado. A uh, LMM em arbitragem comercial, então você trabalhar com comércio, porque essa parte de finanças, né, ela é bem forte. 
LLM em Direito Empresarial, como eles têm o curso de Direito, tem essa pós em Direito Empresarial, para quem deseja, já pesquisou sobre, tem vontade, né, interesse. MBA em Controladoria, então se você tem vontade, se você também já leu sobre Controladoria e é o seu, né, você manifesta esse desejo, você pode se formar e fazer, ou então é, entrar realmente com pedido de pós-graduação, independente de onde você se graduou. Estamos levando em consideração que você quer estudar no IBBank como a sua graduação, ou fazer uma segunda graduação, né, e depois tem os casos aí, as pós que você possa estudar. MBA em Finanças, claro, é o forte deles. Gestão e Desenvolvimento de Pessoas, que está muito em alta, né, as pessoas estão gostando de estudar é, essa vertente e está se especializando em gestão. MBA em Gestão de Negócios, Gestão de Projetos, Varejo digital, que é uma novidade e está sendo muito procurado esse MBA e como pós, né, como uma especialização. Pós em compliance, pós em direito corporativo, outra parte do direito que também tem sido procurado e eles oferecem no IBMEC. E aí agora a gente vai falar sobre os diferenciais. Além dessa quantidade de cursos de graduação, de pós-graduação, de algumas coisas que são realmente diferenciais e são fortes no mercado, além dessa consistência que eles têm, olha só outros diferenciais que a gente vai apresentar para você. Tradição de 50 anos no mercado. Então eles têm essa tradição mesmo, por isso que ele é considerado tão bom e tão consolidado, porque são anos e recebendo nota alta, como a gente colocou aqui, do CAPS, do MEC. O IBMEC é ter acesso a uma das melhores escolas de negócio do Brasil. Aqui você vive experiências práticas no momento do primeiro dia de aula e desenvolve visão empreendedora e global, te prepara para mudanças no mercado. Por isso que eles são consolidados. Então, além dessa tradição de 50 anos, que a Tite quis apontar antes de ler, olha só, o Conselho de Professores é formado por profissionais de destaque. Então, eles né, realmente selecionam ali quem se destacou mais, quem apresenta maiores projetos profissionais, quem está sempre engajado e aí faz parte do Conselho de Professores para estar tá guiando os alunos para o melhor no seu futuro e na sua carreira profissional. Tem o Centro de Empreendedorismo e Inovação com empresas júniores de diferentes áreas de conhecimento. Então, eles estão aí sempre projetando e sempre levando mesmo para o melhor aí para cada aluno que está dentro do Instituto com eles. Jornadas internacionais, programas de intercâmbio, que a teacher começou a falar, e parcerias com mais de 50 universidades e mais de 20 países. Então, não é uma parceria qualquer. Muitas instituições, muitas faculdades trabalham com internacionalização. Daí você escolhe alguns cursos fora e alguns países, só que tem uma certa limitação, mas você pode estudar sim, a maioria das universidades. Nos institutos de IBMEC, tem mais de 20 países e mais de 50 parcerias. Então, você pode escolher aquele lugar ali que você deseja estudar, que você quer aprimorar o idioma, que você realmente tem o desejo de passar um tempo fora e você estuda, faz a graduação e completa e tem o certificado de que você também passou um tempo fora. Bacana, né? O que mais que a Titi vai falar? Agora eu vou falar ainda da internacionalização de forma mais focada, quer ver? Que a Titi já separou para falar. O Centro de Empreendedorismo e Inovação é um conjunto de células e projetos, que é do IBMEC, do aluno do IBMEC, um ambiente para exercitar suas competências e habilidades, com liberdade e autonomia. É um centro de experimentação que derruba as paredes entre o mercado e a academia. Então, não tem isso só de você ficar no meio acadêmico e estar tá ali e não tem outros, né, outros, outras referências, outros âmbitos, não. Você quebra essas barreiras. Por quê? Ó, oh, já a partir do primeiro semestre, você já trabalha a sua capacidade de adaptação, formando e gerenciando essas células. Partimos a folha em branco para formar os protagonistas do mundo. Viu como é que eles colocam? Assim que eles defendem dentro do próprio website e no manual, no manual do candidato já te dá essa visão. O aluno contém a capacidade de agregar valor à sua educação, construindo uma experiência internacional, que é o que eu disse que eu ia falar para vocês agora. Convênios com esses 20 países, oferecem intercâmbios, parcerias e tudo o que está acontecendo no universo. Então, ó, a internacionalização, os alunos têm a chance de conviver e vivenciar novas culturas a partir de jornadas para os Estados Unidos, Europa e Ásia. Então, como eu falei para vocês, eles têm mestrado em Sorbonne, que é uma universidade considerada top de linha né, na França. Então, você pode estudar na França, você pode estudar nos Estados Unidos. Lá na Europa, você pode estudar em Londres, você pode estudar na Escócia, você pode estudar na Grécia, você pode estudar onde você quiser e também na Ásia. Então, você escolhe aquela instituição de ensino, você vai fazer uma pesquisa, é claro, como aluno do IBMEC, vai escolher onde você quer estudar para ter essa vivência internacional. Mais de 50 instituições, eu tinha falado no slide anterior, e faz essa convivência com alunos estrangeiros, realizando o seu intercâmbio. Outra coisa que é bacana agora é saber né, as etapas e como que você faz essas provas aí. Talvez seja o que mais interessa para você né, que esteja assistindo aí. Se tiver perguntas, vocês façam, viu? A teacher está aqui para ajudar.
Então, ó, processo seletivo, data e horário. Vou pôr maior para ficar melhor para vocês enxergarem. Processo seletivo, descrito no edital, esse aqui que eu peguei foi o último edital, viu, gente? Porque aí a gente se baseia no último, que geralmente não muda, tem essa receita própria. Claro que quando atualizar, a gente aqui do Estratégia vai atualizar, colocar no nosso blog a notícia, é, revitalizar os materiais, incluir outros exercícios e organizar de acordo com o que é feito as adaptações, a gente também se adapta. E fica tudo, ó, conforme deve ser. Então... Um processo seletivo, o último, duas fases. A teacher falou, tem a prova objetiva e tem mais o quê? O processo né, de dinâmica de grupo, que é a segunda etapa. Então, como que é a prova objetiva e redação? Geralmente, olha só, a última foi 22 de novembro, por isso que eu falei para vocês, vocês têm o ano todo. Então, provavelmente, a prova será em novembro, fim de novembro. Tem todo um caminho aí para percorrer de estudos, né, para que você consiga é, fazer a prova com segurança. As provas serão realizadas onde que são? Rio de Janeiro, Fortaleza, Recife, Salvador, Brasília. E os locais são divulgados depois. Você escolhe a cidade que você vai realizar a primeira fase e a segunda é exclusivamente nas sedes do IBMEC do Rio. Então, se você passar, você tem que ir para o Rio para fazer a sua segunda etapa dessa dinâmica de grupo, que a gente vai explicar agora. O candidato pode obter o cartão de convocação na área do candidato, aí você vai acessar ibmec.br, RJ Vestibular, isso aqui vocês sabem que tem que acessar mesmo. Aí a prova objetiva como que é? Ela tem grupos, gente, ó. Opa, deixa eu apagar aqui. Grupo A, grupo B e eu vou mostrar depois o grupo C. Voltando aqui no grupo A, é a prova objetiva de redação para administração, ciências econômicas e ciências contábeis. Cai português, literatura, matemática, raciocínio lógico, inglês, história e geografia. Aqui tem um total de questões, o peso é 1 e a nota máxima que você consegue é 50. A redação em língua portuguesa tem peso 2, então você tem que fazer uma boa redação e garantir. Então tem essas disciplinas. O que, que muda para o grupo B, teacher? Grupo B é para Direito, Comunicação Social, Jornalismo, Publicidade, Propaganda e Relações Internacionais. Nesse caso aqui, Língua Portuguesa tem 15 questões, Literatura tem 5, Matemática e Lógico 10, lá no outro Matemática e Lógico tinha 15, Inglês são 6, na outra era apenas 5, como tem Relações Internacionais aqui, aumenta uma questão. História e Geografia 7, lá eram apenas 5. Então, para esse grupo aqui tem um pouco mais de questões, o peso é 1 e a redação continua com peso 2. Vou pôr maior para quem quiser printar e ver melhor, né? Então, tá aí. Tia Titi, até apagar o que eu risquei, que é legal que vocês né, percebam. Então, grupo A e o grupo B. Tá aqui o total de pontos, o total de questões e as disciplinas que caem, ok? Grupo B. E o grupo C? O grupo C tem a prova objetiva e redação para os cursos de arquitetura e urbanismo, engenharia civil, engenharia de computação, engenharia de produção e engenharia mecânica. Então, aqui, arquitetura e urbanismo e as engenharias, né, as vertentes em engenharias. O que é que cai? Português, literatura, matemática, língua inglesa, história, geografia e física. Aí, ah, aqui é diferente da outra, ó. as outras não tinham física, lembra? As outras que a gente mostrou aqui, ó, só iam até geografia. No grupo C tem física também, com cinco questões. Então dá 50 porque as outras se subdividem. E aí a nota é 50 e a redação também tem peso 2. Então de qualquer forma o que você tem que estudar aí para o IBMEC é português, literatura, matemática, raciocínio lógico, geografia, história, no caso do grupo C que são as engenharias física e claro inglês, que sempre tem a língua inglesa. Agora a gente vai mostrar para vocês como que é a pontuação dessa primeira fase. Vamos lá. Primeira fase é 70% da nota total do candidato. A nota da primeira fase é somatória dos pontos objetivos na prova objetiva. Se você tira zero na redação ou zero, você é eliminado. Então, você tem que comparecer e garantir aí seus pontos. Na segunda fase, que é a dinâmica de grupo, super interessante, né? Você faz vestibular a primeira fase e a segunda é uma dinâmica de grupo. Olha como que funciona. Eu coloquei aí para você dar escrito para você entender melhor. Os candidatos participantes do vestibular deverão ir para a segunda fase, compõem 30%. Então, 70% da primeira fase, que você fez a prova, e 30% da segunda fase, que é a dinâmica de grupo. Como que é isso? Vai analisar suas habilidades socioemocionais, soft skills, na qual serão propostas relações de problemas, estudos de casos, dinâmicas de grupo. A equipe de facilitadores do IBMEC vai propor atividade e verificar os atributos. Quais? Adaptabilidade, se você tem capacidade de abertura para inovar, coragem de explorar processos, novos caminhos, 25%. Visão, se você tem seu olhar estratégico, leitura de cenários, se você confirma hipóteses, também 25%. Empatia, se você tem interação nos grupos, se você consegue se comunicar de forma efetiva, um respeito mútuo entre os seus colegas, honestidade e qualidade.
e a centralidade, que é o seu autoconhecimento, seu controle emocional, sua resiliência, sua autoestima. Então, às vezes, você vai receber esses feedbacks, mais 25%. Então, viram aí? Então, muito interessante, né? Diferente de muitas instituições, além de você ter que fazer as provas aí de português, inglês, história, geografia, matemática, literatura, eles também vão verificar se você tem essa capacidade de abordagem, de trabalhar o respeito mútuo com quem está ao seu redor, se você tem uma comunicação afetiva, se você tem afeto pelas pessoas, respeito, honestidade. Então, tem essas dinâmicas de grupo que é a segunda fase. Combinado? E o que mais que a Titia colocou aí? Daí eu coloquei mais informações para vocês, ó. Que as notas de ambas fases serão divulgadas somente após a realização da segunda fase, que é a sua dinâmica de grupo. Com base nas notas finais, a gente vê que o cronograma está aí. Geralmente, você vai agendar o agendamento eletrônico, e você faz a escolha para você fazer a sua segunda fase. O último foi de 25 de novembro a 30, então tiveram cinco dias para você agendar a dinâmica de grupo e se locomover e ir no local, como disse aqui, tem que ser no IBMEC do Rio. Não sei se esse ano vai continuar, senão a gente atualiza para vocês, mas geralmente sim. E o que mais que você precisa saber? Como que é a sua redação? A redação tem peso 2, então o que você tem que saber sobre ela? A redação é aplicada junto com a prova objetiva, ele vai desenvolver um texto, você vai desenvolver um texto dissertativo argumentativo a partir de uma proposta única, de interesse geral. Até cinco pontos é a sua perspectiva para tratar o tema, sua capacidade de análise, a consistência dos seus argumentos. A nota será prejudicada se você tiver uma abordagem tangencial, parcial ou colagem de textos. Colocar uma ideia que não é sua, né? alguma coisa decorada, não deve se fazer isso. Vocês já sabem disso, você está se preparando aí para os vestibulares. Você vai ter uma estrutura de respeito ao gênero, progressão textual, encadeamento de ideias, articulação de frases e parágrafos, que é a coesão textual, então você tem que trabalhar essa coesão e coerência. Expressão, até dois pontos você ganha. Avaliação da expressão é o quê? O seu desempenho linguístico, de acordo com o seu nível de conhecimento exigido. Nível de linguagem adotado à sua produção, se você está usando em uma linguagem adequada. Domínio da norma culta, com atenção à estrutura sintática, elementos coesivos, concordância verbal e nominal, regência verbal, enfim, você tem que dominar mesmo, é, ter uma boa escrita, usar essa norma culta, está estudando coesão e coerência e ter um poder né, de escrever bem para que você consiga aí os seus pontos. O calendário último que teve foram as inscrições até novembro, a prova foi dia 22 de novembro, como a teacher falou, geralmente no fim do ano, as dinâmicas de grupo de 25 a 30, então tiveram cinco dias para agendar e fazer as dinâmicas de grupo, e eles têm o um Instagram, viu gente, do IBMEC, lá eles postam alunos falando das experiências que já tiveram no IBMEC, colocam também novidades, atualizam sobre as dinâmicas de grupo, eles, colocam, eles postam vídeos de dinâmicas de grupo, vídeos sobre os MBAs, os cursos de graduação, a aceitabilidade das pessoas, eles colocam vídeos também sobre projetos de internacionalização, então Instagram o deles é bem legal, vocês podem seguir, além de que tem o site, né, que a teacher falou do IBMEC, www.ibmec.com.br, para que vocês olhem outras informações. Podem fazer perguntas, se tiver ficado claro, ótimo. Se não, manda pergunta para a gente, pesquisa o nosso blog, entra e assiste essa live novamente aí no YouTube do Estratégia Vestibulares. E o que a teacher quer agora é o quê? A mensagem que eu quero deixar final para vocês. Eu quero ver vocês approved, aprovados aí nesse vestibular do IBMEC. Quero que vocês realmente se saiam bem. E aí eu quero você vibrando o que você passou no vestibular e conseguiu uma nota alta no IBMEC, assim como a segunda fase na dinâmica de grupo, que você tenha sido bem, que você tenha conseguido se portar de forma que você consiga a sua aprovação. E aqui na Estratégia, além da teacher ter falado do nosso material, que é completo, né? Vídeo aula, PDFs, listas complementares, trilhas estratégicas, blog, é, divulgação de provas de resolução de prova ao vivo. Além de tudo isso que a gente tem, que são diferenciais, a gente está tendo esse mês o cupom da volta às aulas com a coruja. Então, a gente tem nossas aulas ao vivo e a gente tem o cupom meu ano. Estão tendo várias aulas ao vivo todos os dias, de várias disciplinas. Você pode acessar e assistir no YouTube. E qual é o cupom? Teve o provão de bolsas que eu queria falar, a gente fez o provão de bolsas nesse fim de semana. Então foram oferecidas 100 bolsas de 100% para os alunos que obtiveram uma nota mais alta, né, mais top. Então a gente aí proporcionando ajudar nos seus estudos. E o cupom meu ano é você escolher o curso desejado, então você escolheu o IBMEC, você vai ter o desconto de 50% automaticamente que aparece no carrinho de compras. É válido até dia 31 de janeiro só, hein? Então a gente tem aí praticamente só mais 10 dias. Então fica de olho usa o cupom, ganha esse desconto, estuda com a gente e vem ser aprovado, vem ser coruja, vem ser estratégia. E aí a Titi colocou que realmente você pode fazer dessa forma, 
e coloquei um thank you, que é um obrigado a todos que assistiram. Obrigado aí. Ah, o Alessandro fez uma pergunta. Ó, Ciências Econômicas do IBMEC é com certeza uma dos melhores do país. Quero passar esse ano nele. FGV ou USP. Muito bem, Alessandro. Realmente, é o que eu estava falando no início, não sei se você acompanhou desde o início, o IBMEC é muito top, assim, é considerado um dos melhores do país mesmo. Por isso que eu estava falando que eles têm convênio, inclusive, com a maior parte dos países, né, no mundo todo. E Ciências Econômicas é um dos cursos mais fortes. Então, realmente, eles têm embasamento, eles têm esse conceito, né, dentro do mercado e eles são considerados mesmo um dos melhores do país. Você está certinho. E eu vou torcer para que você passe, Alessandro José. Então, você aí que está com a gente, se você não tiver uma material ainda, aproveita o desconto. Se já tiver o material, manda dúvidas pra gente, que a gente vai te ajudar a responder no fórum de dúvidas. E eu tô muito agradecida pela participação de quem tá aí com a gente. Alessandro José, toda sorte do mundo pra você. Obrigada quem assistiu. E assistam quantas vezes quiser essa live. Eu fico por aqui. Como eu disse, só a teacher Andréia Bela, professora de inglês aqui do Estratégia, assim como uma equipe enorme de professores. Estamos aqui para poder acolher você e propiciar a sua aprovação. Então, vejo vocês numa próxima oportunidade. Bye, bye, pessoal. See you.